గుంటూరు ప్రజలు రోజుకో ప్రాంతంలో రోడ్డెక్కుతున్నారు తాజాగా గుంటూరు రామిరెడ్డి నగర్ లో మంచి నీరు రాకపోవడంతో వారు తీవ్ర స్థాయిలో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు రోడ్డుపై బయటాయించి ధర్నాకు దిగారు విషయం తెలుసుకున్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ ముస్తఫా ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుని ఆందోళన చేస్తున్న స్థానికులకు సర్ది చెప్పి శాంతింపజేశారు మంచినీటి ఎద్దడి లేకుండా చేయాల్సిన బాధ్యత నగరపాలక సంస్థ అధికారులదే అని ఆయా అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వేసవి కాలంలో మంచినీటి ఎద్దడి ఉంటే ప్రజల కష్టాలు వర్ణించలేమని అన్నారు మంచినీటి ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని తెప్పించి ఆయా నివాసితులకు నీటిని అందించారు నీటి సమస్య తలెత్తకుండా చూడాలని నగరపాలక సంస్థ అధికారులకు సూచించారు రామిరెడ్డి తోట వాళ్ళు సంబంధించి ఇవాళ ధర్నా కూర్చున్న ఆడవాళ్ళు వాటర్ రావట్లేదు మాకు అని చెప్పేసి కూర్చున్నారు ఒక వాటర్ పరం అయితే అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు వచ్చి కూర్చుస్తే వాళ్ళని మరి ఏంటా అని చెప్పి కనుక్కొని వాళ్ళ ధర్నాన్ని విరమించేసి మరి ఇక్కడికి ఈ రామిరెడ్డి తోట సంబంధించి ఎస్సి ఈఈ డిఈ ఏఈ అందరూ వచ్చారు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం చూపించాను చూపించిన తర్వాత వెంటనే స్పందించారు ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి వన్ ఇయర్ బ్యాకే మనం లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏమండి ఈ రామిరెడ్డి తోట సంబంధించి కాలువలు కానీ సైటిల్స్ కానీ ఇస్టిమేషన్ వేసారు వేసి పెట్టారు కానీ ఈ కమిషనర్లు మారటం వలన ఒకరి ఒకరికి ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఐదు కమిషనర్లు మారారు కాబట్టి వీళ్ళకి అవగాహన లోపం అనమాట ఇప్పుడు కొత్త కమిషనర్ గారు కూడా వచ్చారు ఆయనకు కూడా మరి గతంలో ఇచ్చిన మన ఏడు వందల యాభై అప్లికేషన్లు కూడా మొత్తం కూడా పక్కన ఫైల్ పక్కన ఉంది అనమాట మన్న కూడా వెళ్ళి చెప్పడం జరిగింది అయ్యా మీ ఫైల్ పక్కన పెట్టారు ఇది వెలకి తీయండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేని గుంటూరు నగరంలో సంబంధించి నాకు తినేసినంత మటుకి టెన్ పర్సెంటే బాగుంది నైంటీ పర్సెంట్ బాగా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఈ పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ అవగాహన లోపం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు ఎస్సీ గారికి వివరంగా మొత్తం చూపించా ఒక కాలువ కాలువని ఏ విధంగా మరమ్మతు చేయాలి మీరు డబ్బులు పెట్టి రోడ్డు మీద రోడ్డు వేసి లేకపోతే ఆ మంచిగా ఉన్న దాన్ని చెడగొట్టేసేసి ఈ విధంగా కాకుండా ఒక ప్రణాళిక పరంగా కనీసం ఒక కాలువని సిమెంట్తో కనీసం ప్లాస్టింగ్ చేసుకు వచ్చినా కూడా ఈ నగరం ఈ నూట ఇరవై ఏడు కాలనీలు బాగుపడితే ఈ విధంగా చెయ్యాలి సార్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఎస్సీ గారికి చెప్పాను ఎస్సీ గారు దీనికి వెంటనే స్పందించి నేను వెంటనే మొదలు పెడతాను కార్పొరేషన్ సంబంధించి కమిషనర్ గారితో నేను మాట్లాడతాను అని చెప్పేసేసి అందరూ స్టాఫ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఎస్సీ డిఈ ఈ అందరు వచ్చారు కలిశారు మొత్తం చూసుకున్నారు వెళ్ళారు ఇదే విధంగా గుంటూరు నగరంలో నలుమూల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి ఎండాకాలం అందరికీ ఏసీలు ఉండవు పేదవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు రెండు వందల రూపాయలు కూలీకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకుని బతికేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు సాయంత్రం పూట బయట పండుకుందామని వాళ్ళ ఆశ ఉంటుంది అప్పుడు దోమలు వచ్చి కుట్టి దోమలు ఇది చేసినప్పుడు ఇక వాళ్ళు హాస్పిటల్ పడితే పాలు మరణమే తప్ప ఇంకేం లేదు అందుకని వెంటనే గుంటూరు సంబంధించి గుంటూరు ఏరియా మొత్తం కూడా వెంటనే ఎందుకంటే ఈ ఈ ఎండాకాలం సంబంధించి ఒక ప్రణాళిక రూపొందిస్తారు కాలువల్లో బాగా చేయాలి డస్ట్ తీయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు డస్ట్ తీస్తే మళ్ళీ సంవత్సరం వరకు డస్ట్ తీసే పని ఉండదు కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి ఒక ప్రణాళిక రూపొందించి వెంటనే అవసరమైతే ఒక వంద మందిని స్పేర్గా పెట్టుకొని ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందంటే ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేయమని చెప్పి ఎస్సీ గారితో చెప్తే వెంటనే స్పందిస్తానని చెప్పి చెప్పారు పొద్దున మరి హెచ్ఎంఓ గారు ఆయనతో మాట్లాడు నేను కమిషనర్ గారితో మాట్లాడతానని చెప్పారు కానీ ఏదైనా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వెంటనే స్పందించాలంటే వెంటనే కమిషనర్ గారు యాక్టివ్ అవ్వాలి యాక్టివ్ అవ్వకపోతే ఈ మొత్తం దోమలు కానివ్వండి లేదా కాలువ సంబంధించి కానివ్వండి అంత చండాలంగా ఎక్కడ నిలబడాలన్నా కూడా పరిస్థితి బాగాలేదు ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నానంటే రామనాడు తోట ఇక్కడ లాక్డౌన్ అయిన మెయిన్ రోడ్ లో ఉన్నాను ఇక్కడ పెద్ద కాలంలో వాసన వేస్తూ ఉంది మనిషి నిలబడలేదు ఇక్కడ కనీసం ఒక నాలుగు వందల హాస్పిటల్ ఉండయి ఎక్కడో జిల్లాలో నుంచి ఎక్కడికో ఇక్కడికి వస్తుంటారు ఈ హాస్పిటల్కి వస్తే మన ఆరోగ్యం చెడిపోతే ఇక్కడ బాగా చేయించుకుందామని కానీ ఇక్కడ నిలబడాలంటేనే ఆ దుర్వాసన ఈ దుర్వాసన పోవాలంటే ఏం చేయాలి ఈ ఎండాకాలంలో సిల్టు పెట్టుకోవాలి సిల్టు పెట్టుకుని ఎన్ని చేసినప్పుడే ఈ దుర్వాసన పోతుంది ఏది ఏమైనా సరే యుద్ధ ప్రాతిక మీద పన్ను చేస్తేనే ఈ వన్ టౌన్ సంబంధించి ప్రాబ్లం తీరిపోతాయి ఒకవేళ చేయని పక్షంలో ఈ వన్ టౌన్ లో సంబంధించి మొత్తం టోటల్ కూడా కుప్పకూలే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ మున్సిపాలిటీ స్పందించకపోతే కార్పొరేషన్ స్పందించకపోతే కార్పొరేషన్ ని ముట్టడించడానికి అక్కడ కూర్చు ధర్నా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను అనమాట